velkommen til Kunstkalenderen. Det har i flere hundrede været almindeligt, at danske kunstnere har taget sydpå for at lade sig inspirere. I guldalderen var det primært Rom og Italien, der kaldte. Og i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, er det så Paris. Det er i Paris, at alle de store nybrud sker. Hammershøj var også i Paris. Hvad fik han ud af det? Hammershøj er i Paris to gange. I 1889 og så på bryllupsrejse sammen med Ida i 1891-92. Det var over vinteren. Første gang i 89 er det i forbindelse med verdensudstillingen, hvor man jo skaber Eiffeltårnet, og tanken var jo, at det skulle rives ned umiddelbart efter, men det er der vist meget godt, at det ikke skete. Han deltager blandt andet med maleriet Ung pige, der syr. Han fik en præmiering, han fik en bronzemedalje. Det er pudsigt, fordi det her maleri havde han jo indstillet til Charlottenborgs forårsudstilling i 1888, altså året inden, hvor det blev afvist. Så vi fornemmer, at der på det her tidspunkt er store forskelle mellem traditionen og så nybrudet, som Hammershøj var en del af. På bryllupsrejsen i 1991-92 er den første, de besøger i Paris, Filumsen. Og de har altså et godt forhold, Vilumsen og Hammershøj. Vilumsen er jo i den grad en, som tager fat i de her nye bevægelser. Allerede året inden i 90 har han været i Bretagne og mødt Gauguin og været så inspireret. Det er sådan, at det går egentlig meget godt for Vilumsen i Paris, og han udstiller blandt andet med Bonnard, Toulouse-Lautrec og Van Gogh dernede. I 91 skaber han øh, lidt et ramaskrig i Danmark, fordi han udstiller på den fri det her værk af hans gravide kone. Kan man udstille gravide koner? Plus at han skriver øh, ligesom et opråb på franske. Den gamle kunst har sit gamle sprog, som verden lidt efter lidt har lært at forstå. En ny kunst har et nyskabt sprog, som verden må lære, før den kan forstå. Det. Og det var lige præcis det her, der var i spil. Det var ikke alle, der klappede af, hvad Vilumsen lavede og hvad Hammershøj lavede. De repræsenterede jo et nybrud, og det tager altså noget tid for folk at vende sig til det. Hvad fik Hammershøj ud af at være i Paris? Jo, han ser jo noget af den nye kunst og udtaler følgende. Her er en lille impressionist og symbolist udstilling for øjeblikket, som er noget skidt. Jeg vil håbe for symbolisterne, at det er en meget dårlig udstilling. De fleste af malerierne ser ud som vidtigheder. Ja, det, der, hmm. En af dem, der var udstillet, var øh, Bonnar, øh, der havde udstillet de her fire paneler. Men det var ikke lige det, der faldt i Hammershøjs smag. Hvad var det så? Jo, han brugte en hel del tid på Louvre og kiggede på den gamle kunst. Og udtaler, jeg tror, at jeg vil lære mere af den gamle kunst end af den nye. Han forelsker sig i et relief, som han genskaber som et maleri, og da han er færdig med det, er det jo lige før, han er ked af det. Det udtaler han i hvert fald. Jeg bliver færdig med min maleri på Louvre i morgen, og nu er jeg også ked af det. Han kommitter sig virkelig til sine værker. Vilumsen ser jo også det her maleri, som Hammershøj har lavet i Paris, og synes, det er godt, men man mener, at han sådan set ikke har behøvet at bruge så lang tid på det, fordi han kunne jo bare tage taget fotografi. Og hvad var det så for motiv? Det var netop... Det her relief heroppe, Hermes og Gratierne. Gratierne er jo gudinderne for ynde og skønhed. Men det var ikke hele den her fortælling, som interesserede Hammershøj. Nej, det var de tre Gratier, som han fokuserer på. Det her er reliefet, eller et fotografi af reliefet, og det her er et fotografi af maleriet, som Hammershøj laver. Det er jo svært at se forskel andet, at han også arbejder med at hive skyggen ind hvordan skyggen har stået lige præcis på det her tidspunkt. Var det alt, han fik lavet der i Paris? Ja, eller nej. Det var jo bryllupsrejse. Så selvfølgelig, når man kan, laver Hammershøj, det er altså forstudiet, et dobbeltportræt af ham og Ida. Det endelig kom til at se sådan her ud. Hvor man kan se Ida mere lysende og Hammershøj, Måske lidt mere indadvendt. Så på spørgsmålet om, hvad fik Hammershøj ud af at være i Paris, så kan man sige, at de nye tendenser er måske ikke lige det, der 
fangede ham. Hvorimod det at gå på opdagelse i det klassiske, ja, der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting. <tryk>